Hello friends. Ini nama kita diskusi yang boleh nanti Max. Ada itu, nama kita aptitude ni nanti kacau. Ada satu question sana. Ada itu aptitude and mental ability. Anak, nama kita twenty marks ni jauh kita. Selepas itu detail itu, saya nanti terang. Ada boleh dengan yang dah nama kita study plan. Detail itu jadi terang. Ada yang saya pernah terang. Ada itu, nama kita Eridi, orang experience allah alkar kita, jual study plan ayat nu ada, orang freshers ni allah study plan allah na, apa freshers, orang baru baru ada request ni, orang tu freshers ni orang ni tu, orang study plan cehi orang, ni an try ya, orang tu baru yang pati lah muka, ni dah macam pun, amuk exam ni date tu orang asli dikir, ni dah ni korang cek dosa ni lola. Pah, saya try je ya. Saya, itu dan lagi anda elu, satu dua days ni ulah, aduh upload ini nari ke, okay? Apa, ipo, anda baca yang dah macam max beri ke mana, anda ipo e question, aduh itu, saya ada satu question paper anda ada terlalu, we on de previous year le, aduh 2014 le cuci terlalu, satu question paper anda, kita boleh discuss je itu, anda rikin aduh, aduh lah, kita jk garinu. Malayalam kerjanya, English kerjanya, ulah. Ini apa, nama kita bahagian mana itu lah. Aptitude and mental ability ana, adilna twenty questions ana. Ini video ni, saya paham ini ten questions ana. Kalau nama kita adat ten questions, orang kita nama kita discuss ini kerjanya, nama kita bina subject lek kerjakan. Ada itu, ini tak kaya ana, nama kita bina topik kerja important ni itu lah. Aduh, bola dana questions, uru baru questions nama kita belajar. GK ayam, ini tu bahagian current affairs ayam, angan nama kita uru baru questions kalak tiga belajar. Pine, aduk udah ada dana. Nampol, adah itu ente, anak kademi profile ni, nengalun nongka ane gila. Asida PT, ane ana searchi ane dah. Anak kademi edka, asida PT ane searchi, ini dana Kerala PSC le. Asida PT ane searchi, ini dana nengalun kena class itu. Ipan, nengalun Malayalam starti ini dana orang. Apo Malayalam tu lekade sih nama, kriya, pin, china ngan lal. Angan ella korai karya ngan lal previous year le korai questions. Laka discuss ini dana orang. Apa dengan aku, anda profile itu kan orang kita video itu kan amat tu. Yang link itu ada. Apa dengan aku? Apa dengan kita first question dah nak? Seven three zero two six four zero two five three zero two four three zero two. Ibu elok tu perhati tu. Ada. Apa? Itrem. Ada itu four numbers. Four digits semua four numbers. Nama kita tanya terus. Ini adalah otot perhati tu. Ada. Anak. Anak. Nama lalu tu cuci kita. Apa? Nengak ke dengan kita answer orang orang kita orang mock test type itu attend dia itu erdi baca. Anda, saya pernah macam check kia. Apa yang ada anak itu lah answer. Ada itu otta nota itu tanah nama kita manusia. Three not two und, four not two und, three not two, three not two. Alah, apa itu otta perta itu anda ana six four zero two anak itu lah. Maaf rana four zero two beri nada. Apa first one lalu option B anak answer six four zero two. Apa correct itu anda? Anda jari kena apa ada tu question noka? Ten inde thirty percent plus thirteen de ten percent. Etra. Ada itu patin de mupadis cahda manam. Ada add ini nade. Eden orang ana mupadin de patis cahda manat orang. Anganey orang gel etra ena dana. Nama de question. Nengak ke answer markiya. Max ni ceri kau speed anu orang tu, abang, nenggal tu mana daily ni am paham ni tu study plan ni, korek question sedekah, ada time limit tu kau, phone ni, anu tu nenggal tu mana chase nu kau, abang, nama kita tera tolam, tera time, tera question sedekah ni lah dah lah, ada itu 10 question, 1 question ni perlu ni lah baran tu, 5 question ni, 5 question ni, nenggal tu kau ni time korek 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 korek, kau ni dera, ada anu itu ni lah method anu orang tu, abang, ni am, ini buat chase ni kau ni kau. Patin de mupadu cahda mana mana orang mem patte into mupadu by no orang, alah. Ini tuan dia nama, ada add iya mupadu inde patte cahda mana tu orang, dah itu patte by no orang. Pada nama kita cuti iya mungkin nak kita cuti itu boh, alah. Bagi portion lendu cuti, tiga cuti, ini, ini beri orang ke, ini dalam zero saka cuti itu, ini portion lama kita tiga cuti. Apa final answer endu irum three plus three iya ana, itu iya ana. 3 plus 3 is equal to 6 is the correct answer. Option A is the correct answer. Second one, option D is the correct answer. Let's go to the next question. Let's go to the next question. 
പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് എന്നിവ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോർ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ അതിനെ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ സി എം ആണ് ഓക്കെ നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എൽ സി എം ആണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ് ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് എൽ സി എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി എം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആണ് വരിക ഇനി ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് വണ്ണിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് മാത്സിൽ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് എപ്പോഴും എൽ സി എം അങ്ങനെയല്ല കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് വേണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ടോ ആ ഘടകങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിൽക്രമങ്ങൾ കാണണം അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം മലയാളത്തിലുള്ള ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു പരിചയം വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാത്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഥവാ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തിനെ ഏതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണല്ലേ പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ ഉണ്ടാവും ടു ഉണ്ടാവും അതായത് ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ പിന്നെ ടെൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ വൺ ടു ഫൈവ് ടെൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിൽക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അഡീഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം ഘടകങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ വിൽക്രമങ്ങൾ എഴുതുക തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൽ സി എം കാണണം എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആണ് വരിക ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് വൺ ടു ഫൈവ് ടെൻ അല്ലേ ഛേദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതി വൺ വൺ ടു സാർ ടു ഇപ്പോൾ വൺ ആണ് വരിക ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം പിന്നെ ടെൻ ആണ് ടെന്നിന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ എന്നാണ് വരിക ഇനി അഗെയിൻ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ 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 എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ എൽ സി എം വരിക ഇനി ഇത് വൺ ടെൻ സാർ ടെൻ അപ്പോൾ മേലെ ടെൻ എഴുതാം ഇനി ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഫൈവ് എഴുതാം ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ടു എഴുതാം ഇവിടെ വൺ വരും അല്ലേ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ ഈസ് ദ ആൻസർ എയ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്തിൻ്റെ
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമയം എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൻസർ ഇവിടെ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ എൻ ആദ്യത്തെ ഇരട്ട എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ശരാശരി കാണുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അല്ലേ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പം എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്നെ കാണാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ വാല്യൂസും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നായിട്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും കാരണം നോക്കിക്കോ തേർട്ടി നയൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി നയൻ ആണ് തേർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ഫോർട്ടി കിട്ടും പിന്നെ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ത്രീ വരും ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആണ് വരിക അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ല അടുത്ത നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി വൺ അല്ലേ വരിക അല്ലേ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടോ ഒരു സീറോയും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യാം ഇനി അതായത് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെത് ഇനി ഒറ്റ സംഖ്യ ഓട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മറന്നു പോരുത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് തുകയാണല്ലോ ചോദിച്ചത് ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പം ഒറ്റ സംഖ്യയ്ക്കാണെങ്കിൽ എന്നും ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വണ്ണും ആണ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ശരാശരി ഒറ്റ സംഖ്യയ്ക്കാണെങ്കിൽ എൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരിയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ തരും ആദ്യത്തെ എത്ര ഇരട്ട ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരിയാണ് ദിസ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം മുപ്പത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് പത്ത് പേർ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അത് മുപ്പതായി എങ്കിൽ പുതിയതായി വന്ന് ചേർന്നവരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കോമൺ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഏത് പി എസ് സിയുടെ എക്സാം ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആഡ് ചെയ്തവരും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിട്ടുപോയവരും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മ
ഇനി അതായത് തന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ദ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പത്ത് പേർ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അത് മുപ്പതായി അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് പേര് കൂടി ചേർന്നു അപ്പോൾ അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് എടുത്തിട്ട് എക്സെട്രാ ടു എൻ ടെൻ വരെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലെറ്റർ എക്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ടെൻ വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് പേര് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് പേര് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എൻ തേർട്ടി സോറി എൻ തേർട്ടി പ്ലസ് പത്ത് പേരെ നമ്മൾ എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് പേര് ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാവും നമ്പർ തേർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ആവും ഫോർട്ടി എങ്ങനെയാണ് ശരാശരി കാണുക അതായത് സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് എത്ര എത്രയാണോ നമ്പർ ഉള്ളത് ആ നമ്പർ അല്ലെ സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരാശരി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ശരാശരി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സം എടുക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എടുക്കും എന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇതാണ് ശരാശരി കാണുക ഇങ്ങനെയാണ് ശരാശരി കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് സോറി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം എത്രയായി ശരാശരി പത്ത് പേര് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അത് മുപ്പതായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് വരും അല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എൻ തേർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് ഫോം ചെയ്യാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അതായത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അല്ലേ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ വരാ നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് സീറോയും കൂടി ചേർത്തു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തു അതായത് ഒരു തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊന്നും എഴുതി വെക്കുമെന്നും വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എൻ തേർട്ടി ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടണം അതായത് ഇവിടെ ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോയാൽ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ എത്രയാവും എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വിൽ ബി ദ ആൻസർ അതായത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കാം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എത്ര വരും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കുറച്ചാൽ ഓക്കെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വരും ഓക്കെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വരും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് എഴുന്നൂറ്റി ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പത്ത് പേരുടെ സമ്മാണ് കിട്ടിയത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് അതായത് ആദ്യത്തെ പത്ത് പേരുടെ സമ്മ് കിട്ടി ഏജിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ശരാശരി എങ്ങനെ കാണണം ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി പുതുതായി വന്ന് ചേർന്നവരുടെ ശരാശരി ആവശ്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ആ പത്ത് പേരുടെ പത്ത് പേരാണല്ലോ പുതുതായിട്ട് വന്നത് അവരുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്ര നമ്പറാണുള്ളത് ടെന് വരെ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആൻ
സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം സംഖ്യയുടെ എട്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും എയ്റ്റ് എൻ എന്നാവും അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ വർഗത്തിനോട് അതിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യയുടെ വർഗം സംഖ്യയുടെ വർഗം എന്ന് പറയുമ്പം എൻ സ്ക്വയർ ആകും അതിൻ്റെ വർ സോറി അതിൻ്റെ വർഗത്തിനോട് അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഖ്യ തന്നെയാണ് രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടിയതിന് രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എൻ അല്ലേ കൂട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് അതായത് എയ്റ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്നിന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എൻ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ നമുക്ക് വിച്ച് ഇംപ്ലോയീസ് എന്താണ് എയ്റ്റ് എന്നും ടു എന്നും ഒരേപോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എൻ മൈനസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ് എൻ സിക്സ് എൻ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് വരിക അല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എൻ ഇൻ ടു സിക്സ് മൈനസ് എന്തെഴുതാം എൻ എന്നെഴുതാം അല്ല ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് മൈനസ് എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിന് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ സിക്സ് ആവും അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക എപ്പോഴും മാത്സിൻ്റെ ഒരു ഈസി മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ആൻസറിനുള്ള എല്ലാ ക്ലൂസും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേറെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ കിട്ടില്ല പക്ഷേ മാത്സിന് എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തേണ്ട രീതികൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കാം ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുറകിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയാം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇൻസൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് 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 വരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ ഞാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആയിട്ട് നടത്താം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ സമയം തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട് എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് നയൻ ആണ് വരിക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് നയൻ ആണല്ലേ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ വരും അതെത്രയാണ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻ്റി നയൻ പ്ലസ് ആൻസർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് അത് എഴുതണം സെവൻ ട്വൻ്റി നയൻ പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുമ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ഇത് സിക്സ് ആണ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരിക അതിൻ്റെ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ എട്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ആ ബി ആണ് ആൻസർ അല്ലേ എയ്റ്റ് വൺ ബി ആണ് സോ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരിക ഓരോ സ്ക്വയർ റൂട്ടും സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരാൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എത്ര രൂപ കൊടുത്തു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന്
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തായി അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അതായത് എന്താ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കുറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലേ അടയ്ക്കണ്ടു മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അത്ര ആ പാർട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പുസ്തകം വാങ്ങി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ അതായത് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വില മുഖവില എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതല്ലേ നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ടു എത്രയാണത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് എക്സിനെ ഇവിടെ ഇടാം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സോറി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വില ഇൻറ്റു അത് ആ കൊടുത്ത പ്രൈസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൻ്റെ നോക്കാം അപ്പം മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്തത് അടുത്തതാണ് കലണ്ടർ പ്രോബ്ലം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കലണ്ടർ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാം വളരെ എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസും കലണ്ടർ പ്രോബ്ലംസിലെ എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസും അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈസി ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് പഠിക്കാം ഒരു വർഷത്തിലെ മാർച്ച് ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് എന്താ എന്താഴ്ചയായിരിക്കും മാർച്ച് ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് എന്താഴ്ചയായിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വൺ ടെൻത്ത് വണ്ണിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് വൺ ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലം നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വി ഇയോന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ജി കെ അതുപോലെ ഇതും ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാനിടാം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ